അത് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോകെമിസ്ട്രി സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലെ ലിക്വിഡ് മെറ്റാബോൾസിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ദേ ആർ ദി മെറ്റാബോളിക് പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ്സ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് മെറ്റാബോളിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീറ്റൺ ബോഡീസിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ദർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദി ആസിറ്റോൺ ബോഡീസ് അപ്പോൾ കീറ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നല്ലേ സി ദു പോയിൻറ്റ് ഒ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആസിറ്റോൺ ബോഡീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ആസെറ്റോൺ ആസെറ്റോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ആർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സി എസ് ടി ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ കീറ്റോൺ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസെറ്റോൺ ആയി സോ സി എസ് ടി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ സി എസ് ത്രീ അടുത്തത് അസെറ്റോ അസെറ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അസെറ്റോ അസെറ്റേറ്റിൽ എന്തുണ്ട് അസെറ്റോ പാർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അസെറ്റേറ്റ് മാ അസെറ്റേറ്റ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അസെറ്റോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗവും പിന്നെ ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ മൈനസ് സി ഒ ഒ മൈനസ് കയറി വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി അസെറ്റേറ്റ് അസെറ്റോ അസെറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്തത് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് അത് പഠിക്കാനും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതായത് അസെറ്റോ അസെറ്റേറ്റ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ പാർട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ആ പാട്ടിൽ സി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സി എച്ച് വരും എന്തായാലും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ പൊസിഷനിൽ സി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി ഇതിനെയാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അസെറ്റോൺ ആൻഡ് അസെറ്റേ അസെറ്റോ അസെറ്റേറ്റ് അസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രൂ കീറ്റോൺസ് ബിക്കോസ് അതിലും സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ പാർട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ സ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ട്രൂ കീറ്റോൺസ് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സിയിലോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ബിക്കം സി എച്ച് ഒ എച്ച് അല്ലെ ഒ എച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കയറി വരും ഇനി എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് മെയിനായിട്ട് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് എക്സസീവ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫാറ്റ് അതായത് നോർമലി ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ആഡിപ്പോസിറ്റ് ഇഷ്യൂ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആളാണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഇനി അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ വെൻ ദർ ഈസ് എക്സസീവ് ഫാസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേറൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി വേണം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് നോർമലി നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ എന്തെ ഈസ് എക്സസീവ് സ്റ്റാർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊളോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർവേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ബ്ലഡ് ഷുഗറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഹൈ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രൊളോങ് സ്റ്റാർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് വെൻ ദ ബോഡി റിക്വയേഴ്സ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് ഫോർ ദി എനർജി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് കീറ്റോ ജെനസിസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കീറ്റോ ലൈസിസ് അപ്പോൾ കീറ്റോ ജെനസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റീറ്റേൺ നമ്മൾ പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ള ജെനസിസ് മീൻസ് ഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഇത് കൂടാതെ വേറെണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട് വെർദർ ഇസ് ലൈസിസ് ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അതായത് കീറ്റോൺ ബോഡീസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മെയിനായ
അപ്പോൾ അവിടെ റിലീസായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ടെന്താകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആസിറ്റോ ആസിറ്റ് ആൽക്കോയിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ബാക്കിയുള്ള സി എച്ച് ടു സി ഡബ്ല്യു ബോണ്ടോ എസ് യു ഐ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആസിറ്റോ ആസിറ്റ് ആൽക്കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എച്ച് എം ജി കോഴി സിന്തെ സിന്തേസ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ മോർ മോളിക്കൽ ഓഫ് എസിറ്റ് ആൽക്കോയി അപ്പോൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മോളിക്കൽസ് വെച്ചിട്ട് ആൽക്കോയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇനി അതിൽ എലിമിനേഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അഗെയിൻ കോയൻസൈം എ അല്ലെങ്കിൽ കോവാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി ഒ എ അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മോളിക്കിൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തേ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മോളിക്കിൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അസെറ്റ് ആൽക്കോയിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അസെറ്റ് ആൽക്കോയിൽ നിന്നും ബാക്കി വാട്ടറിൽ നിന്നും ഒരു പാർട്ട് വരും അത് കൂടാതെ ഇതിൽ വേറൊരു ചേഞ്ചും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ സി എസ് ഡിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണ് ആ സി എസ് ഡിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സി ഡബിൾ പോയിന്റ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി സി ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അസെറ്റ് ആൽക്കോയിൽ ഇത് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന അസെറ്റ് ആൽക്കോയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടും സി എസ് ടു സി ഡബിൾ പോയിന്റ് ഒ പിന്നെ വാട്ടർ മോളിക്കിളിൽ നിന്നും ഒ മൈനസ് കയറി വരും ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബീറ്റ മീത ലൂട്ടർ ആൽക്കോയി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള എച്ച് എം ജി കോ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് എം ജി കോ എ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് എം ജി കോ എ ലൈസ് എന്ന് പറയും ആ എൻസൈം വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ബോൺ ബ്രേക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോകണം അപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് കമ്പൈൻ ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസെറ്റ് ആൽക്കോ എ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊന്നും ഒരാളായിട്ട് ഒരാൾ പോവുകയാണ് അതാരാന്ന് നോക്കാം ആ പോകുന്ന വ്യക്തി വരച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ് മാറിയിട്ട് അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് വേറെ അസെറ്റ് ആൽക്കോ എ ആയിട്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസായി പോകും ഓക്കെ സോ ആ പാർട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന അസെറ്റ് ആൽക്കോ എ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആരായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബാക്കി റിമെയിനിങ് ഇവിടെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ആണ് റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അത് ആ മോളിക്കുളാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അത് സി എസ് ത്രീ സി ഡബിൾ പോയിൻ്റ് ഒ സി എസ് ടു സി ഡബിൾ പോയിൻ്റ് ഒ ഒ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒ എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി സി ഡബിൾ പോയിൻ്റ് ഒ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സി ഒ എച്ച് പിന്നെ അത് സ്റ്റെപ്പിൽ വരാൻ നേരത്ത് ഡബിൾ പോയിൻ്റ് ഒ ഫോമിലോട്ട് തന്നെ മാറുകയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് അസെറ്റ് ടു അസെറ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അസെറ്റ് ടു അസെറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് പോവാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് ടു അസെറ്റേറ്റ് ഡി കാർബോക്സിലേസിന് പ്രസൻസിൽ വേറൊരു റൂട്ട് പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു എൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാം അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സൊ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് ആണല്ലോ ഡി കാർബോക്സിലേസൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് പൊഷൻ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിഡ് പോകാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എഴുതിയിരിക്കുന്ന സി ഡബിൾ പോയിന്റ് ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് അവിടെ സി ഒ ടു ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മൈനസ് സി ഒ ടു ബാക്കി റിമെയിനിങ് എന്താണോ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അത്രയും ആൾക്കാർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് അസെറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ വൺ
അതിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കും അതാണ് കീറ്റോലൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനലി എത്തി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിലായിരിക്കും അതായത് ടു മോളിക്കൽസ് ഓഫ് എസറ്റാൽക്കോയിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കീറ്റോലൈസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ട്രക്ചറിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ കണ്ട സെയിം സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലേ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നടക്കും ഓക്കെ ഡി അവിടെ വരുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറി ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ എൻസൈമാണ് സെയിം എൻസൈം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറി ഡി ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോജനൈസ് ആ സെയിം എൻസൈം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്ടറേറ്റ് ഡി ഹൈഡ്രോജനൈസ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സിബിൾ എൻസൈമാണ് അതിനർത്ഥം നേരത്തെ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ഫോം ചെയ്യും എവിടെ നിന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ പോകണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എവിടെ നിന്നാണോ നേരത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്തത് സെയിം സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ പോവും എന്താ കിട്ടാൻ പോകണമെന്ന് ഡബിൾ പോയിൻ്റ് ഓ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുക ഡബിൾ പോയിൻ്റ് ഓയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് ഫോം ചെയ്തു ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്റ്റ് ടു ആസറ്റേറ്റ് കറക്റ്റ് ഇനി ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിൽ സക്സിനാൽ കോയ വരും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല സോ സക്സിനാൽ കോയ ബിക്കേം സക്സിനീറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോ എൻസൈമെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എൻസൈമിൻ്റെ പേര് ബീറ്റ കീറ്റോ സാൽ കോയ ട്രാൻസ്ഫറീസ് ഇനി ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കോ എൻസൈമെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അത് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊഷനിലോട്ട് വരും അവിടെ ഓക്സിജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോ എൻസൈം എയിൽ നിന്നുള്ള എസ് സി ഒ എ കയറിയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം സ്ട്രക്ചർ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് തയലേസ് വരും തയലേസ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക് ആവും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ബ്രേക്ക് ആവും ഇനി ബ്രേക്ക് ആവുന്ന സ്പോട്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെയും ബ്രേക്ക് ആവും ബാക്കി ഇത്രയും ഭാഗം റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മോളിക്കുലായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇവിടെ കോവാഷ് വരും എസറ്റാൽ കോയ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ടാണ് അതായത് എസ് സി ഒ എ എസ് സി ഒ എ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഭാഗത്തോട്ടും മറ്റുള്ളത് ഓൾറെഡി ഒരു സി ഒ എ കടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത്രയും പാർട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എസറ്റാൽ കോയ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മോളിക്കൽസ് ഓഫ് എസറ്റാൽ കോയ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ബാക്കി ആളെന്താ ആവാൻ പോകുന്നത് അതും ഒരു എസറ്റാൽ കോയ തന്നെയാണ് കോയൻസാമ ഇവിടെ എസ് സി ഒ എ ആഡ് ചെയ്യുകയും അത് മൊത്തത്തിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എസറ്റാൽ കോയ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫൈനലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു മോളിക്കൽസ് എസറ്റാൽ കോയ ഇതായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കീറ്റോ ലൈസിസിൽ ഈ രണ്ടാൾക്കാരായിട്ട് മാറും തിരിച്ചത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് അക്കാഡമി 